చాలా రియలిస్టిక్ గా అండ్ మనందరం కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా చేశారు అండ్ లాస్ట్ లో వచ్చిన సీన్ అయితే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యేలా చేశారు అనమాట సో ఈసారి విమానం ఎక్కడం కాదు డైరెక్ట్ గా మూన్ మీదకి వెళ్ళాలని సో ఎస్ కుమనన్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కుమనన్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ అండ్ అభయ్ నవీన్ ఐ థింక్ ఇస్ హియర్ అభయ్ నవీన్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ హియర్ అలాగే డిఓపి జగదీష్ చీకటి గారు టు ప్లీజ్ వెల్కమ్ హియర్ లైట్ చేశారని చెప్పాలి యాజ్ యూజువల్ అను రూపెన్స్ గారు అంటే ఏ జోనర్ అయినా గుమ్మేస్తారు అండ్ ఎస్ మరిక పిలిచేద్దామా మన అనసూయ గారిని అసలు ఏమిటి బయట ఆవిడ గ్లామర్ ఏమిటి సినిమాలలో ఆవిడని ఆవిడ ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్న వర్సటాలిటీ ఏమిటి సినిమాకి సినిమాకి ఇంత వేరియేషన్ అండ్ ఏ పాత్రలో చూసినా మళ్ళీ అదే పాత్ర కనిపించేలా చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అనసూయ గారు ప్రతిసారి ప్రూవ్ చేస్తూనే ఉన్నారు వెల్కమ్ అనసూయ గారు అలాగే సిఓ వాసు గారిని ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే సాయితేజ్ గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ హియర్ జి ఫైవ్ లో 12th October నుంచి స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ కాబోతుంది అంటే రేపు మిడ్ నైట్ నుంచే స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ప్రేమ విమానం సో ఆల్రెడీ జీ ఫైవ్లోనే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ ద్వారా సంగీత్ శోభన్ మనల్ని పలకరించడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు మర మరొక్కసారి జీ ఫైవ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఇలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ ఈ మధ్యలో మ్యాడ్ అంటూ ఒక మంచి థియేట్రికల్ సక్సెస్ని కూడా అందుకోవడం జరిగింది సో ఐ థింక్ ఆయన మ్యాడ్ ప్రమోషన్స్లో ఐ మీన్ సక్సెస్ టూర్లో బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు అందుకే వాళ్ళు రాలేకపోయారు అండ్ శాన్వి మేఘ్నా స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తన కళ్ళతో ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అసలు బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది అంటే చిన్నపిల్లల ఆశల్లో ఎంత ప్యూరిటీ ఉందో వాళ్ళ ప్రేమలో కూడా అంతే ప్యూరిటీ ఇన్నోసెన్స్ కూడా కనిపించే విధంగా రెండు కథల్ని ఎంత చక్కగా అల్లుకున్నారు అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ అండ్ ప్రేమ విమానం yeah so yes sir team is ready first uh, vimananlu last lo egareddam okay so first manam team maatalu aithe vineddam gandhi garni munduga మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మాట్లాడండి ఆ డైరెక్టర్ గాంధీ గారు ఇప్పుడు కొంచెం ఫీల్ గుడ్ మూవీ చూశారు కదా పిడుగులు సో థ్యాంక్స్ టు అభిషేక్ గారు ఈ ఆపర్చునిటీ కూడా సంతోష్ గారు అతను ఏం చెప్పారో నాస్టీస్ ఈరోజు తెరపైన చూశారు అలాగే 
ఇదిగో నాజ్ అందరు బాగా చేసి మంచి జగదీష్ గారు నాకు అయితే మాటలు రావట్లేదు సారీ థ్యాంక్ యూ అంతేనా ఓకే జగదీష్ గారు ప్లీజ్ హాయ్ హీరో అందరికీ నమస్కారం అండి ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళకి కానీ ఫ్రెండ్స్కి ఫిల్మ్ మేకర్స్కి అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చేందుకు ప్రేమ విమానం అయితే ప్రేమ విమానం దీనికి ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక సినిమా ఫినిష్ అవ్వాలంటే అన్ని క్రాఫ్ట్స్ అలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ అభిషేక్ నామ గారు ఆయన ఇచ్చిన సపోర్ట్ కానీ ఆయన చెప్పిన మోటివేషన్ కానీ చాలా బాగుంటుంది అలానే ఫిల్మ్ మేకింగ్కి ఆయన పెద్ద ప్లస్ అట్లాంటి రిమైనింగ్ క్రాఫ్ట్స్ లైక్ మా కాస్టింగ్ అనసూయ గారు కానీ లేకపోతే మా లిటిల్ స్టార్స్ అనిరుద్ దేవాన్ష్ అట్లాంటి సంగీత్ శోభన్ సాన్వి మేఘన సుప్రీత్ గారు వెన్లి కిషోర్ గారు ఇది అందరూ వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అది ఆల్రెడీ మీరు చూసారు కాబట్టి చెప్పడం అవసరం లేదు అలా రిమైనింగ్ క్రాఫ్ట్స్ మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గాంధీ గారు ఒకటి ఒక ఏదైతే హీరో హౌస్ అనుకున్న హీరోయిన్ హౌస్ అనుకున్నామో దానిపైన మ్యాచింగ్ చేశారు అది ఎక్స్ట్రాడినరీ అనమాట సో చాలామంది అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు ఇది ఎప్పుడు కట్టారని అంత చక్కగా చేశారు ఆర్ట్ అలానే మా కాస్ట్యూమ్స్ అమృత గారు కానీ అమర్ ఎడిటర్ తన కట్స్ అనూప్ గారు మ్యూజిక్ అంటే ఆల్రెడీ అదిరిపోయింది రిమైనింగ్ నేను ఎవరైతే మర్చిపోవచ్చు మేబీ మా ప్రొడక్షన్ టీమ్ మా సిఈఓ వాసు గారు కానీ మోహిత్ అండ్ నవీన్ రిమైనింగ్ పీపుల్ మర్చిపోవచ్చు కొంతమంది డోంట్ ఇట్ బ్యాడ్ అట్లనే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అనిల్ యోహిత్ ఉదయ్ వీళ్ళు కూడా అనమాట మేము అనుకున్న కలర్ ప్యాలెట్లోని అంటే ఇది అసలు నైంటీస్ ఫిల్మ్ కాబట్టి సో అకార్డింగ్ టు కొన్ని కలర్స్ అవాయిడ్ చేసాం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకున్నాం అట్లానే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా 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 వర్క్ చేసి ఆల్మోస్ట్ మాకు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ విలేజెస్ చూపించారు ప్రాపర్టీస్ని చూపించారు అట్లనే వాటిలో మేము సెలెక్ట్ చేసుకొని సంతోషంగా నేను కానీ మా విజువల్ జర్నీలోని ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఊర్లు తిరిగాం తిరిగి ఇంటి ఎక్స్టీరియర్ ఇప్పుడు ఏదైతే పిల్లలు హౌస్ ఏదైతే ఉందో ఇంటీరియర్ ఒక దగ్గర ఎక్స్టీరియర్ వేరే ఊర్లోని వాళ్ళ చేసే వ్యవసాయం అనేది ఒక మూడు నాలుగు ఊర్లోని అలా చేసుకుంటూ వచ్చాం దీని అందరికి సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లానే జీ నుంచి కూడా టీం యశ్రాజ్ సో నవీన్ వచ్చారు బాగా కోఆపరేట్ చేశారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ ఫిల్మ్ మిమ్మల్ని అందరూ ఇంప్రెస్ చేసినా అనుకుంటున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వి ఆల్ లవ్ ది ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ అండ్ షఫీ గారు ఐ మీన్ ఆజీజ్ గారు మీరు కాదా హీ లెఫ్ట్ ఓ యా ఓమ్ సో సారీ హిస్ బ్రదర్ నెక్స్ట్ యాక్టర్ కదా ఏ ఎంత సిమిలర్గా అనిపించారు తెలుసా నాకు ఐమ్ సో సారీ ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లో యాక్టర్ ఓకే యా కుమరన్ గారు మాట్లాడతారు అయితే ఇప్పుడు సార్ శాంత ఏమంటావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ పిక్చర్ల ఈ వేషం వేయడానికి సంతోష్ గారు ఇచ్చిన ఒక క్యారెక్టర్ని ఆయనకి నచ్చినట్టు చేయడానికి నేను కృషి చేశాను అందరితో సినిమా తీసి వచ్చండి యాక్టింగ్ రాలేదన్న వాళ్ళతో కూడా డైరెక్షన్ చేసేయచ్చు ఇలాంటి పిడుగులతో చేయాలంటే చాలా కష్టం నేను ఫస్ట్ డే షూటింగ్కి వెళ్ళేటప్పటికి వీళ్ళు క్యారెక్టర్లు చేసిన తర్వాత నాకు ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేయాలి ఆ రోజు చాలా ఎండగా ఉంది అని చెప్పేసి అసలు వీళ్ళు ముందుకే రావట్లేదు అయ్యో నేను రానే రాను ఇంత ఎండలో నేను చేయను క్యారవాన్ లేదు 
చాలా కష్టపడ్డారు డైరెక్టర్ సంతోష్ గారు లిటరల్లీ నేను చూసేసి సార్ ఇవాళ మీరు వెళ్ళిపోండి నేను మళ్ళీ పిలుస్తానని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ పోయాక నాకు పిలిచారు కొంచెం మేఘాలంతా వచ్చి ఎండ తగ్గింది కాబట్టి వీళ్ళు కరణించారు యాక్ట్ చేశారు దాని తర్వాత నేను యాక్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ చాలా చాలా కష్టపడ్డారండి సంతోష్ గారు కెమెరా వర్క్ జగదీష్ గారు ఎక్సలెంట్ అండి ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ నేను కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేశారు నేను సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాకు కంటల తడి తెప్పించారు అనుషయ గారు ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ యాక్టింగ్ అండి ఒక్కొక్క పిక్చర్కి మీ వేరియేషన్స్ చాలా బాగుంది మొత్తానికి ఈ పిక్చర్ని చాలా జాగ్రత్తగా మంచిగా మంచి కంటెంట్ తీసేసుకుని పిల్లల తలక ఆంబిషన్ని పిక్చరేషన్ చేసిన సంతోష్ గారికి మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీ ఫైవ్ల ఈ మంత్ ట్వెల్త్ రిలీజ్ అవుతుందండి మీరు అందరూ కూడా చూసి ఆదరించాలని కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కుమనన్ గారు మీరు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తే అందరి నుంచి ఒకటే డైలాగ్ వస్తూనే ఉందండి చూసారా అది డిమాండ్ మనం ఏం చేయలేము రవణా రవణా ప్రేమ విమానం అక్టోబర్ టెన్ ట్వెల్త్న జీ ఫైవ్ల రిలీజ్ అవుతుందిరా తప్పక చూడాలి ఓ సూపర్ ఓకే సో యాక్చువల్లీ మిగతా వాళ్ళ మాటలు వినే ముందు మనం ఇక్కడ ఇవాళ ప్రీమియర్ కోసం అంటే ఆడియన్స్తో కలిసి చూడడానికి వచ్చాం కాబట్టి వాళ్ళ రియాక్షన్స్ తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది సో మా వాళ్ళు మైక్ తీసుకుని అక్కడికి ఎక్కడో వెళ్ళారు అక్కడ ఎవరు ఎక్కడున్నారు సో ఇక్కడ చాలా కొంతమంది అమ్మాయిలు ఆడవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు యూత్ అందరూ ఉన్నారు సో ఎవరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కసారి హాయ్ హలో యా హాయ్ హాయ్ సో ఐ యామ్ ఆషా ఐ రియలీ లైక్ ద మూవీ ప్రేమ విమానం అంటే నేను ముందు నేను ట్రైలర్ చూసి రాలేదు ఈ పిల్లలు ఇంకా ఇద్దరు స్టోరీ ఉంటుందని తెలుసు ఆ ప్రేమ ఇంకా విమానం ఎక్కడ కలుస్తాయా అని ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఇట్ బట్ యాజ్ ద స్టోరీ ప్రోగ్రెస్ ఫస్ట్ హాఫ్ వాజ్ టూ గుడ్ అంటే నేను జగదీష్ గారి ఫ్రేమ్సే చూస్తుండే ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ డైరెక్టర్ గారిని చూసాక ఐ వాజ్ లైక్ యా డైరెక్షన్ అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ అన్ యాక్ట్రెస్ ఆల్సో సో ఐ కీప్ వర్కింగ్ విత్ డైరెక్టర్స్ సో ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ సీయింగ్ హౌ యూ వర్ డైరెక్టింగ్ ద మూవీ అండ్ ద వే యూ డైరెక్టెడ్ మూవీ అండ్ కనెక్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ టూ గుడ్ అండ్ అనసూయ గారు అసలు పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు లైక్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ యూ హ్యావ్ లైక్ రియలీ రాక్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ సో గుడ్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ హియర్ ఐఎమ్ సో ప్రివిలేజ్ టు సీ అండ్ జగదీష్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ టు దిస్ ప్రీమ్ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎవరైనా అడగాలనుకుంటే కూడా ఏమైనా అడగచ్చు హాయ్ అండి నా పేరు కృష్ణ పర్ఫార్మెన్స్లో అన్ని సూపర్గా ఉన్నాయి అండ్ రైటింగ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నా డౌట్ ఏంటంటే భయ్య ఇది పక్క మీ పర్సనల్ లైఫ్లో మీరు కిరాణా షాప్లో ఉన్నారా లేదా దూరం నుంచి చూసారా మణి మణి ఆయనేనా అని కదా మీ డౌట్ అదే అంటే బయట ఉండి చూసాడా లేదంటే షాప్లో ఉన్నాడా అని డౌట్ అది అసలే మాకు పెద్ద యొక్క మణికి అనిపించలేదు కదా మా అంటే ఏది నా పర్సనల్ లైఫ్ రిలేటెడ్ అయితే కాదు బట్ విమానం ఎక్కాలనేది ఒక్కటి థాట్ నేను ఇప్పటికీ విమానం ఎక్కలేదు ఐ మేడ్ అ ఫిలిం విమానం పైన బట్ ఇప్పటిదాకా నేను ఎక్కలేదు అంటే బోలితో ఏ మూవీ కరణే బాధి చెడు కేసా నేను సినిమా చేసిన తర్వాతే విమానం ఎక్కాలని డిసైడ్ అయ్యా నేను సినిమా చేసిన తర్వాతే బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యా నేను సినిమా రిలీజ్ డే రోజే నా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యా నేను సినిమా చేసా ప్లీజ్ విష్ మీ హ్యాపీ బర్త్డే ఆన్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ అయితే దట్ ఈస్ మై బర్త్డే 
నాకు ఇప్పటి దాకా నా బర్త్డే డేట్ తెలియదు సో ఐఎమ్ సెలబ్రేటింగ్ అని చెప్పి మీ అందరూ విజ్ చేయండి అండ్ కమింగ్ టు యువర్ పాయింట్ కిరాణా షాప్ యా కిరాణా షాప్ అంటే అప్పట్లో మా డాడీకి కిరాణా జనరల్ స్టోర్ ఉండింది బట్ ఐ వాస్ నాకు బట్ బట్ నేను నాకు అసలు తెలియదు నేను నేను షాప్లో వెళ్ళి చిన్నప్పుడు అనుకుంటా ఆ మెమోరీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో అదొకటి అయితే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఉంది కిరాణా షాప్ పేరు శంకర్ జనరల్ స్టోర్ ఐ స్టిల్ రిమంబర్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ జహీరాబాద్ సో అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే బ్రో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనసూయ గారు కాదు పార్లేజ్ ఎవరికి ఇచ్చారో అది కూడా అడగచ్చుగా ఆ పక్క అదైతే ఉండే ఉంటది పార్లేజ్ యాంగిల్ లేదండి లిటిల్ హార్ట్స్ ఆ మనకంతా అంటే సినిమా తప్ప నా వాలంటైన్ ఇంక ఎవరు కాదు అనమాట సో సినిమా సినిమా కోసమే ఐ వెయిటెడ్ దిస్ మెనీ డేస్ అండ్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఐమ్ హ్యాపీ సో నీకు ఈ సారి పార్లేజ్ కోనిస్తారు భయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఊర్లో ఎవరన్నా ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఇచ్చేస్తారు ఈ సారి పార్లేజ్ నాకు ఇస్తారు ఇస్తారు ఇప్పుడు సినిమా చూసారు కదా అంటే అది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ బ్రాండ్ మారిపోయింది మరి ఇప్పుడు అంటే పార్లేజ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎవర్ గ్రీన్ యాక్చువల్గా అదే అదే అందుకే కాదు ఇప్పుడు వస్తున్నారు వస్తున్నారు ప్రమీళ రాణి గారు కూడా ఇక్కడ వచ్చారు అమ్మారండి పెద్దలకి నమస్కారం ఇక్కడ అందరిలో కల్లా నేనే పెద్దదానిలా కనిపిస్తున్నాను మీరే యంగ్ యాక్చువల్గా చిన్నపిల్లల టీవీ చూస్తున్నారుగా మరి చూడాలి కదండి ఇక్కడ అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే కానీ ఈ పిడుగులతో చైతవ్య అన్నది నా అదృష్టం అండి నిజంగా వాళ్ళు నన్ను పడుకోని ఇవ్వలేదు కూర్చోని ఇవ్వలేదు ఈ బాబు అయితే ఒక్కొక్క పూట అసలు షూటింగే చేసేవాడు కాదు నాకు అది ఇస్తారా ఇది ఇస్తారా అని చెప్పేసి ఆ డైరెక్టర్ గారి మీద ఎక్క ఇంకో బాబు ఉన్నాడు ఆ బాబు మీద ఎక్క బతిమిలాడి మొత్తానికి బాగా చేయించారు చాలా బాగుందండి చూసిన వారికి ఎందుకంటే మనసులో చాలా కోరికలు ఉంటాయి అవన్నీ తీర్చుకోవటం మన వల్ల కాదు కదా అది సఫలం అయినాయి అట్లా చాలా బాగా చూపించారు ఆ సంగీత అన్న బాబు ఇంతకుముందు నాతో కూడా ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ కథలో కూడా చేశాడు అందులో కూడా నా మనవడేవాడు ఇందులో కూడా చూశాను ఆ బాబుని అది చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆర్టిస్ట్నేనండి స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ని మా దీంట్లో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని ఇప్పుడు సినిమా ఆర్టిస్ట్ని టీవీ ఆర్టిస్ట్ని ఇప్పుడు డెబ్బై నాలుగు సినిమాలు అయినాయి నాయి కానీ చూస్తూ ఉంటే చాలా సంతోషం కలిగింది నాకు అది అనసూయ గారు ఇక్కడ కింద హాయ్ హాయ్ సో అంటే ఈ మూవీ చేయడానికి మిమ్మల్ని ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేసిన అంశం ఏంటి ఏం నచ్చి మీరు ఈ సినిమా చేసి సంతోష్ సార్ ఇంతకు ముందు చెప్పే ఉంటారు ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇన్ అరేటెడ్ టు ఇన్ లాక్డౌన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ జూమ్ మీటింగ్స్లో అప్పటికి సెకండ్ వేవ్ వచ్చిందా సార్ ఫస్ట్ వేవ్ ఫస్ట్ వేవ్ యా సో ఇట్ వాజ్ చాలా ర్యాంపెండ్గా ఉండింది అండ్ ఐ హర్డ్ ద నరే నరేషన్ ఇన్ జూమ్ మీటింగ్లో అండ్ ఆయన నరేషన్ చెప్పినంతసేపు యు నో వాట్ నేను సినిమాని ఇలాగే ఊహించుకున్నాను సంతోష్ సార్ అండ్ వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఐ ఫెల్ దట్ ఐ నో దిస్ యు నో బికాస్ నేను నే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే చాలా స్టోరీస్ వింటాను నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్ కొన్నిసార్లు చాలాసార్లు డైరెక్టర్ చెప్పింది స్క్రీన్ మీద వచ్చింది చాలా తేడా ఉంటుంది సమ్టైమ్స్ ఫర్ రియలీ గుడ్ సమ్టైమ్స్ యు నో వాట్ హ్యాపెన్స్ బట్ ఈ సినిమా I, I loved instantly when he narrated. What I was doing is that I called my manager to call 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 my manager. Somehow, uh, I think they thought of a couple of other actors, but it came back. It's destiny. I'm uh, really glad I'm doing this cinema. I'm really glad. What did you say to me, sir? Okay, super. You're doing your role. So, you're doing your memories in the village. You're doing your memories in the village. That's one thing. Uh, మొండి ఘటం సార్ మా సంతోష్ సార్ ఫస్ట్ సినిమా ఓన్లీ పేరుకు మాత్రమే బట్ హీ నోస్ వాట్ హీ వాంట్స్ అండ్ ఈ ఈయన ఒకన్నంత అంటే సంకల్పం అంటారు కదా అసలు ఐ హ్ నాట్ సీన్ ఇన్ అ డెబ్యూ యునో టెక్నీషియన్ ఎవర్ సో వి ఎక్కడెక్కడ పేర్లు నాకు నోరు తిరగని పేర్లు ఊర్లలో తీసుకెళ్ళి అవన్నీ దర్ ఇస్ నో సెట్ ఎట్ ఆల్ ఐ థింక్ గాంధీ గారిని కూడా ఏరి ఆయన వెళ్ళిపోయారా ఓకే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి బాగా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసి అండ్ ఐ రాఘవాపురం అని మా అమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు అక్కడ నాకు అదంతా గుర్తొచ్చింది ఆ ఊరు బట్ మేము మనం చేసిన కామారెడ్డి మేడిపల్లి అన్నీ యా ట్వెల్వ్ విలేజెస్ దే వాజ్ హార్డ్లీ ఎనీ సైడ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ ఇంకే మే బాన్స్వాడాకి వెళ్ళాం మా మా ఏరియా అంతా లిటరల్గా దట్ వాజ్ వీ డెంట్ పుట్ ఎనీ సెట్స్ సెపరేట్లీ అన్లెస్ యా 
అది అనిపిస్తోంది యాక్చువల్గా పెయింట్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఫెయిరీ టేల్ లాగా ఉంది అదే సో చాలా సారీ మీ క్వశ్చన్ నా హ్యాబిట్ ఐ డ్రిఫ్ట్ అవే వాట్ వాస్ యూర్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ సార్ నాకు నాకు సేమ్ అనిరుద్ ఏకేఏ లక్ష్మణ్ హీఈస్ ద హీరో దేవాన్స్ ఈజ్ ద హీరో అందరూ నా గురించి అడుగుతున్నారని అలుగుతున్నారు వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి నేను మీరు వాళ్ళని అడుగుతారా ఏమన్నా తర్వాత అడుగుతారా సో ఐ హ్యావ్ నాకు నిజంగా ఆ ఏజ్ పిల్లలే ఉన్నారు అండ్ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే వెన్ యూఆర్ అవే అట్ వర్క్ చాలా మిస్ అవుతాం ఫ్యామిలీని బట్ దిస్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ నేను వచ్చిన తర్వాత కానీ వాళ్ళ పిల్లలు ఎండలో చాలా సమ్ ఒకసారి అయితే అనీకి కళ్ళు తిరిగిపోయాయి పాపం బాగా ఎండ్ అవి షార్ట్ డ్యూరింగ్ పీక్ సమ్మర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెమరబుల్ ఎంత మెమరబుల్ అంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళాక దే వాజ్ అ స్కెడ్యూల్ వేర్ టెన్ డేస్ మేము అక్కడే ఉన్నాం మా ఊరి దగ్గర ఇంటికి వచ్చాక ఎప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడినా కూడా వెన్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కిడ్స్ మై కిడ్స్ వర్ సో జలస్ అక్కడే ఉండిపో అనేసారు నన్ను వై రేజ్ అవుతూ మై సో i think today evening they'll finally have a face off because they're going to come to watch the film so i'm looking forward to everything is very memorable uh ikka meede baadhyata inka memorable cheyalante if you like the film director anike vana director director sir so pillalu obligation na le producer ga vatti kachithanga theesukovalsi vachinda ledante etla jarigindi valdi ante meer ye geshin antaru naak teliyadu but after watching on the screen వాళ్ళిద్దరు పర్ఫెక్ట్ ఇంకా ఎవరైనా చేసి ఉంటే ఆ ఫీల్ వచ్చేదో లేదో తెలీదు అండ్ చిన్నోడు అదరగొట్టాడు నాకు సినిమా చూస్తున్నా బయటికి వెళ్ళా ఎవ్రీబడి ఆస్కింగ్ లైక్ అదరగొట్టాడని వాళ్ళు ఏమి అంటే ఆబ్లిగేషన్ కూడా కాదు వాళ్ళు ఇప్పుడు మూడు నెలలు ట్రైన్ చేశారు టెస్ట్ షూట్ చేసాము ఆడిషన్ చేసాము సెట్లో తీసుకెళ్ళాము పాపం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారంటే పాపం ఒక్కొక్కసారి ఏడుపు వచ్చేది కానీ మనకేమో అవుట్పుట్ సినిమా మ్యాటర్స్ ఈవాళ్ళ ఎవ్రీబడి అభి ఫస్ట్ పర్సన్ అభిషేక్ గారి కళ్ళలో మనం ఆనందం చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది వెన్ ఈ సా ద ఫస్ట్ రష్ ఈ వాజ్ సో హ్యాపీ మా గ్రూప్లో టెక్స్ చేస్తారు సో ఒక ఫాదర్ కన్నా పిల్లలు బాగా చేశారా లేదని ఎవరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు సో అభిషేక్ గారి నుంచి ఆ కాంప్లిమెంట్ వచ్చిందంటే ఇంకా నో మోర్ క్వశ్చన్స్ అండి దే డిడ్ గ్రేట్ జాబ్ అంతే యా అంటే మనం ప్లాన్ చేసి ఇప్పుడు వేరే కిట్స్ని పెట్టి నేర్పించి ఆల్రెడీ సినిమాలో చేసిన వాళ్ళు ఉంటే ఇంకొంచెం ఆర్టిఫిషియాలిటీ వచ్చేదేమో కొంచెం ఆ రియాలిటీ యాడ్ అయింది అనసూయ గారు సార్ ఇది ఇంతకుముందు వరుసగా జీలో ఇంతకుముందు విమానం చేశారు ఇప్పుడు ప్రేమ విమానం చేశారు సో దానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే కథ నచ్చి మీ రోల్ తెలియకుండా జరిగిపోయింది సార్ నేను ఆ విమానం టైటిల్ సార్ వాళ్ళు ప్రేమ విమానం అన్నప్పుడు నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సార్ ఏంటి ప్రేమ విమానం అనుకున్నానంటే నేను ఆల్రెడీ విమానం అనే సినిమా ఒప్పుకున్నాను అని చెప్తే అవునా అని చెప్పి పర్లేదు పర్లేదు అసలు కనెక్ట్ డెఫినెట్లీ మీకు తెల్ ఐ మీన్ అది ఇది చూసుంటే అసలు పొంతనం లేదు డెఫ్ డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ అనుకోకుండా జరిగింది అంతే అది అందులో నేను ఉండడం మళ్ళీ జీ ఫైవ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ అట్లా సో మీకు మీరు మొదటిసారి విమానం ఎక్కిన అనుభూతులు ఏంటి మా ఆయన తీసుకెళ్ళారు ఫస్ట్ టైం నన్ను పెళ్ళైన తర్వాత నాకు పెద్దోడు పుట్టిన తర్వాత మా ఫస్ట్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ ఒక్క నిమిషం ఒక పద్ పదమూడు సంవత్సరాలు అయింది ఐ థింక్ యా యా ఇట్ వాజ్ అవర్ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ మున్నార్కి వెళ్ళాను యా సో ఇప్పుడు మీరు చాలా గుడ్ సార్ మీరు యాక్టర్గా ఒక గ్రేట్ జర్నీ కనిపిస్తుంది ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత సో విమానం కానీ పెద్ద కాపు కానీ ఇప్పుడు ప్రేమ విమానం కానీ నెక్స్ట్ పుష్ప టూ కూడా సో ఇదంతా ఒక ప్లానింగా లేకపోతే అలా వచ్చేస్తున్నాయా నా ప్లాన్ ఒక్కటే ఆడియన్స్ని బోర్ కొట్టించకూడదు అండ్ నా నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్లో విన్నర్ ఎప్పుడైనా మా కాలనీలో సో ఆ గెటప్లు రెడీ అవ్వడం అనేది ఐ థింక్ సబ్కాన్షియస్లీ నాలో ఉండింది అట్ ద సేమ్ టైం థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సింది ఎప్పుడు చెప్తాను నేను నా క్షణం చూస్ చేసుకున్న అడవి శేష్ పీవీ సార్ అండ్ రవికాంత్ మై డైరెక్టర్ అండ్ సుకుమార్ గారు దట్ గేవ్ మీ అర్ రియలీ బిగ్ బ్రేక్ అండ్ నా నన్ను నేను రీడిస్కవర్ చేసుకోగలిగాను అండ్ యాక్టింగ్ బగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కుడుతూనే ఉంది సో 
ఇట్స్ స్టిల్ దేర్ అండ్ నాకు నేను చాలా ఇష్టంగా చేస్తాను ద ఓన్లీ ప్లాన్ ఇస్ దాట్ నేను మీలా అలా ఆడియన్స్లో కూర్చున్నప్పుడు లైక్ టుడే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నాకు సినిమాలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు బట్ స్టిల్ నేను అనిరుద్ కలిసి ఏడ్చాం లాస్ట్కి నేను వాడిని వీ క్రై యా సో అలా నేను ఫీల్ అవ్వాలి నా దట్స్ మై ప్లాన్ అండ్ చిన్న చిన్న అడుగులతో ఐ థింక్ ఐఎమ్ రీచింగ్ వెర్ ఎవర్ ఐ వాంట్ మీరు అంటే గ్లామర్ మీ స్ట్రెంగ్త్ కానీ ఈ మధ్యలో అంతా డీ గ్లామర్ రోల్స్ చేయడానికి కారణం ఏంటి సో గ్లామర్ నా స్ట్రెంగ్త్ అనేది నాకు తెలీదు అది మీ అందరు ఇష్టపడుతున్న కొంతమంది ఇష్టపడతారు కొంతమంది తిడతారు బట్ నా స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఐ నో దట్ ఐ వాంట్ బీ హ్యాపీ నా లైఫ్లో నేను ఆనందంగా ఉండాలి సో దానికి నేను ఏం చేయాలో అది చేస్తున్నాను అది సినిమాలైనా నిజ జీవితంలో అయినా నాకు నచ్చినట్టు నేను ఉండటం అయినా సో దట్స్ congratulations thank you sir did you like the film yeah super thank you thank you so much director garu sir ee ante rural nativity tho ni cinema cheyadam anedi chaala kashtam so akkada location lo meeku gurtundipoye vishayalu emanu unnaya chaala andi ante akkada location ki elli shoot cheyadam enta beautiful experience so akkada unna janani deal cheyadam anta kashtam అంటే చాలా ఉంటాయి బట్ అందరూ సపోర్ట్ చేశారు వీ హ్యాడ్ సమ్ ఫన్నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్నిసార్లు షూట్ ఆపేయాల్సి వచ్చేది మళ్ళీ ఆ విలేజర్స్ అందరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాల్సి వచ్చేది రెండు గ్రూప్స్ ఉండే ఈ ఊర్లో సో జూనియర్స్ మా జనాన్ని పెట్టుకుని అంటే మా జన్ ఇలా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చాయి మనకేమో టైం రన్ అయిపోతుంటుంది మనకి మీటర్ మనం మీటర్ లెక్క పెట్టుకుంటాం అక్కడ ఆ ఇష్యూస్ జరుగుతుంటాయి ఇలా బోలెడ్ అంటే ఐ కాంట్ పిక్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపీనెస్ అయ్యొచ్చు బాధ ఉండొచ్చు అరే ఇవాళ ఈ షార్ట్ ఫినిష్ చేయలేకపోయినా మీ హడావుడి వల్ల అనిపించవచ్చు బట్ ఈ వాళ్ళ ఇక్కడ కూర్చొని ఆ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు చివరికి అనసే గారి కళ్ళలో టీఎస్ చూసా నాకు టీఎస్ వస్తున్నాయి మా డిఓపి ఎమోషనల్ అయ్యారు సో ఇది ఇది అన్నీ అండి ఏ ఉన్నా ఈ సినిమాలో సినిమా ఈజ్ అ జర్నీ ఆ జర్నీలో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ ఎంజాయ్ చేసాం ఈ వాళ్ళ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆ కష్టం అంతా పే ఆఫ్ అయింది అంతే ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఉన్నాయట షూట్లో సంగీత్ శోభన్ అవును సార్ ఒక సీన్లో సంగీత్ని మీరు చూసారు సాన్విచ్ ల్యాబ్ చేయాలి చేసి వెంటనే వెనక్కి చూసి మళ్ళీ వాళ్ళ ఫాదర్ కనిపించగానే ఒక పార్లేజీ అంటుంది సో సంగీత్కి కొంచెం భయం ఉంది సార్ ఆమె గట్టిగా కొట్టేస్తుంది సో రిపీటెడ్గా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ టేక్స్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ ఆయనకేమో మనం ఇద్దరం మాట్లాడుకొని చేసినా అనిపించేది సో ఇట్ వాజ్ సో ఫన్ అలాంటి బోల్డ్ ఇంకా అండ్ దర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇన్సిడెంట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ అండి లవ్ స్టోరీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కిరాణా షాప్ ఆ ఎపిసోడ్లో నాకేమో టైం అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే ఛాన్సే లేదు నేను అనుకున్న రెండు షాట్లు కావాలి అందరు రెడీగా ఉన్నారు వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సంగీత్ సంగీత్ ఎక్కడ సంగీత్ ఎక్కడ అంటే ఏడీస్ పరిగెత్తున్నారు అందరు బయట తిరుగుతున్నారు నాకు సంగీత్ ఎక్కడ తెలియట్లా వచ్చారు బ్రో సంగీత్ క్యారీవాన్ ఇరుక్కుపోయాడు బ్రో అన్నారు సంగీత్ క్యారీ వ్యాన్లు ఇరుక్కుపోయాడు ఏంటి అర్థం కాలేదు అందరు వెళ్ళి చూస్తే ఆ డోర్ రావట్లేదు ఆయన లోపల ఉండిపోయాడు ఎంత ట్రై చేసా నాకు సంగీత్ ఇరుక్కుంటే ఇరుక్కొని ఎలాగైనా బయటికి రాని ఫస్ట్ నేను ఇంకో షార్ట్ దిగాలి నాకు అది లేకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళలేను సో చాలా ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వర్షం పడుతుంది ఇంకా ఏ చేయలేకపోయా గ్లాస్ బ్రేక్ చేసి ఆ గ్లాస్లో నుంచి బయటికి తీసాం సో అసలు సంగీత్ని కష్టపడి దించాక ఒక పది నిమిషాలకు డోర్ ఓపెన్ అయింది సో అది రామ్ లక్ష్మణ్ అని వాట్ ఆర్ ద మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ లక్ష్మణ్ వాట్ ఆర్ ద మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ అందరూ దొంగోలే అమ్మ కొత్త చెట్టి కొనమ్మా కొత్త చెట్టి కొని విమానంలో పోతే ఉచ్చొస్తే ఆడిపోస్తారా మీ గోపాల్ సార్ చెప్పిండు కదా ఆన్సర్ డైరెక్టర్ గారు సార్ వాళ్ళిద్దరు చిచ్చర పిడుగులు చాలా బాగా చక్కగా నటించారు సినిమాలో లాగే బయట కూడా షూటింగ్ టైంలో మిమ్మల్ని అడిగిన ప్రశ్నలు ఏంటి వాళ్ళు చిల్లర ప్రశ్న అది కాదు కానీ చిల్లర కాదు కానీ చాలా స్మార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉండేవి సార్ ఎలా అంటే మనం షూట్ చేసినప్పుడు సీన్ రాసుకుంటాము 
ఓపెనింగ్ ఎక్కడో చేస్తాము ఆ సీన్ ఎండింగ్కి ఎక్కడో ఉంటుంది షార్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి వచ్చేవాళ్ళు వై వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అసలు వాళ్ళు నాన్ లీనియర్లో షూట్ చేస్తున్నారు కంటిన్యూస్గా చేయాలి కదా సో దూ స్టార్స్ మెనీ అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు సినిమాలో కాదు మేము బిగినింగ్ ఆ కొండ మీద పరిగెత్తుతాం కదా ఆ తీయనే లేదు అప్పుడే క్లైమాక్స్ తీస్తున్నారు అని అడిగేవాళ్ళు సో హౌ ఇది ఈ షూట్ ఎట్లా ఆపరేట్ అవుతుంది సో ఇట్ వాస్ ఫన్ చా చాలా ఉంటాయండి మేము మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ అసలు మా టీం అందరూ మా ఐడియస్ అక్కడ ఉన్నారు యోహిత్ అనిల్ వి ఎంజాయ్డ్ చాలా 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 మెనీ మోర్ అసలు నాకు ఏం చెప్పాలి తెలియట్లేదు దెర్ ఆర్ మెనీ మెనీ మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ డైరెక్టర్ గారు విలేజ్లో కష్టమైన పార్ట్ ఏమో ఏమంటే అండి అక్కడ జనాలతో మెయింటైన్ చేయడం అవన్నీ అంటే హార్డ్గా అనిపించినాయి కష్టమైన ప్రాబ్లం అండి ఆల్వేస్ వర్కింగ్ విత్ కిడ్స్ అనేది కష్టమైన ప్రాబ్లం ఎందుకు చెప్తా కిడ్స్ మూడు ఒక ఏ ఎవరు ఏ కిడ్స్ అయినా వాళ్ళ మూడు ఒక్కొక్కసారి షిఫ్ట్ అయిపోతుంటుంది మారుతూ ఉంటుంది సో దట్టు ఇలాంటి సినిమా చేసినప్పుడు ఎక్కడో కొంచెం ఎమోషనల్ సీన్ చేయాలి మనం పెద్ద వాళ్ళమే పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టుల గురించి మనం వింటాం ఇవాళ మూడు హాఫ్లో ఉన్నారు సెట్ నుంచి వాకౌట్ చేసి వెళ్ళిపోయారు అని వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కిడ్స్ వాళ్ళకి యూస్ టు ఆస్క్ హౌ మెనీ టేక్స్ యూ టేక్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ సో వన్ మోర్ ఎందుకు తీస్తున్నాం మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది షార్ట్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వై వై ఆర్ బి డూయింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మాస్టర్ చేస్తాం క్లోజ్ చేస్తాం సజెషన్లు చేస్తాం సో ఇలాంటివి ఉండేవి టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇలా ఇలా సో వెన్ ఇలాంటివి ఉండేవండి డైరెక్టర్ గారు సార్ ఇక్కడ 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 ఎలా చూడండి సార్ సార్ స్క్రిప్ట్ చాలా డీటెయిలింగ్గా చేశారు స్క్రిప్ట్ అంతా సార్ ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది సార్ ఈ స్క్రిప్ట్ ఇలా సార్ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ ఇది నేను ఆల్రెడీ మొన్న ఈవెంట్లో చెప్పాను అగైన్ ఐ రిపీట్ లాక్డౌన్ టైం సార్ నేను లాక్డౌన్ ఇంటికి అప్పుడు చెప్పాను నేను మేడం ప్రపంచం అంతా ఆగిపోయింది సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీ లేదు సినిమా పని అయిపోయింది సినిమా థియేటర్లకు జనాలు రారు ఈ ఓటి ఈ డిస్కషన్ అంతా జరుగుతున్న టైము ఇంట్లో ఎవరికి జాబ్ లేదు మా డాడీ యూస్ టు అన్ ఐ యూస్ టు సిట్ అండ్ ఎయిట్ ఇన్ సినిమా ప్రయత్నాల్లో ఉండేవాడిని అలాంటి టైంలో ఐ హ్యాడ్ టు డూ సంథింగ్ డూ ఆర్ డై వేరే స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి చాలా తిరిగా సో నథింగ్ వాజ్ హ్యాపీనింగ్ ఆ టైంలో కూర్చొని ఆలోచిస్తే వాట్ ఈస్ మై ఫ్యూచర్ అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఈ కథలో తట్టిన విషయం అరే విమానం అంత మీదకి ఎట్లా పోతుందరా పతంగి లెక్క దారం గట్ట ఎగిరేస్తారా ఈ డైలాగ్ స్ట్రైక్ అయింది తెలుగులో ఇద్దరు చిన్నపిల్లలకు కథ చెప్పాలి అంటే చాలా కష్టం జనాలు దాన్ని కుక్ చేయాలంటే అప్పుడు ఒక లవ్ స్టోరీతో దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేయాలి అలా పార్లేజీ అనే థింగ్ ఇలా రిలేట్ చేసి రాసానండి సో ఆ కథని మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అన్నారు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నేను కంప్యూటర్ ముందు కూర్చున్నాను మా నాన్న నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకొచ్చేవాడు టీ తీసుకొచ్చేవాడు డిన్నర్ తీసుకొచ్చేవాడు నేను కంప్యూటర్ పై నుంచి అవసరాలకి తప్ప లేవకుండా ఫుల్ ఫస్ట్ ఏదైతే పెట్టానో డైలాగ్తో సహా చివరికి వన్ సిక్స్టీ నైన్ పేజెస్ ఐ థింక్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ సీన్స్ ఉంటాయి సినిమాలో చిన్న చిన్న బిట్స్ అవన్నీ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో రాసాను సార్ మళ్ళీ ఎక్కడా కరెక్షన్ చేయలేదు ఒక చోట ఒక చోట కరెక్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది కరెక్షన్స్ అడిగారు ఐ సెట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈ సినిమా ఇలానే తీస్తాను ఇలా తీయకపోతే ఈ సినిమా తీయని అన్నాను యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ రోజు నేను వాళ్ళకి అందరికీ ఏం చెప్పాను ఈ సినిమా ఇలానే తీస్తానని వాళ్ళు అలానే తీసాను సార్ ఏదైతే రాసానో అది తీసాను సూపర్ సార్ అంటే ఫస్ట్ వెర్షనే ఫస్ట్ వెర్షన్ యా సూపర్ సూపర్ ఎంజాయ్ చాలా ఈ అంటే ఎంత డీటెయిలింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో ఇచ్చారంటే చాలా సూపర్ అండి ఇంకా అది అందులో తిరిగలేదు ఎందుకంటే ప్రతి సీన్ చాలా డీటెయిలింగ్గా తీసుకున్నారు మీరు అంటే అక్కడ వర్క్ని బట్టే మీరు ఇక్కడ పిక్చరైజేషన్ చేయగలరు కానీ ఇంత బాగా చేశారంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మీరు బాహుబలిని మూడు నెలలో చేసేస్తారండి నాకు అంటే లేదు సార్ అది అంటే నెసెసిటీస్ మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అంటారు కదా ఇక్కడ మాడింది అంటే మూడు నెలలు వన్ మంత్ కాదు ఏదైనా వచ్చేస్తుంది సో దట్స్ అవు ఇట్ హ్యాపీ నాకు అర్థమైంది సార్ సో హలో హలో ఎవరికి అలానే ఇంతకన్నా సంతోష్ గారి గురించి కంటెంట్ నుంచి సీన్స్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ కొరియోగ్రఫీ చాలా డీటెయిలింగ్ ఉండేది అండి చాలా డీటెయిలింగ్ ఉండేది అనమాట దట్స్ వెరీ గుడ్ అంటే డైరెక్టర్స్కి డైరెక్టర్స్కి అట్లాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటే మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరు కూడా చాలా ఈజీ అది అది చేయటం పని చేయటం చాలా ఈజీ అందుకే క్లారిటీ ఉంటుంది అందుకని ఆల్మోస్ట్ మేము ఇన్ వర్కింగ్ డేస్ కూడా అంటే వీళ్ళతో అనమాట ఇది చేయడం చాల
వాళ్ళ నాన్నగారు సేమ్ సంగారెడ్డి మొత్తం తెలుసు సంతోష్ అంటే అదే పిచ్చి ఒక టెన్ టువెల్ ఇయర్స్ నుంచి మా ఫ్రెండు మా జూనియర్ సంగారెడ్డిలో మేము కలిసి తిరిగినాం ఆ పాలేజ్ చూసినాం ఆ బిస్కెట్లు తిన్నాం అన్నీ చేసినాం ఆ కిరాణా షాప్లలో వాళ్ళ నాన్నతో పాటు మేము కూడా ఆయన కళను చూస్తూ చూస్తూ పెరిగినాం ఇప్పుడు సినిమా చూస్తుంటే మాకు ఆ పిల్లల ఆంబిషన్ కనిపించట్లేదు విమానం కనిపించట్లేదు ఓన్లీ సంతోష్ కనిపిస్తున్నాడు ఆయన సినిమా అంటే ఒకటే పిచ్చి అనమాట వేరే కళ లేదు ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు అక్కడ విమానం ఎక్కలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఏం చేయలేదు ఒకటే ఆ కళ ఈరోజు నెరవేరినందుకు మేము చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం సంతు ఇంకా పెద్ద డైరెక్టర్ కావాలని మా సంగారెడ్డి తరఫున చాలా ఆశిస్తున్నాం మా సంగారెడ్డికి మంచి పేరు తేవాలని ఇంకా తెలియదు చాలామందికి ఏంటంటే ఇదే సినిమా ఇంకా థియేటర్లో రావాలని మా ఆశ ఉండే సో చిన్న అదొక డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎందుకంటే మేము పెద్ద పెద్ద కట్టడలలో సంతోష్ ఫోటో చూడాలని ఆ కళ ఇంకా నెరవేరలేదు మేబీ అది కూడా ముందు ముందు ఇంకా పెద్ద పెద్ద సినిమాలలో సంతు డైరెక్షన్ చేయాలని మేము చెప్తున్నాం కదా ఆయనకు ఒకటే పిచ్చి నేను వాళ్ళ నాన్నగారితో కూడా జాబ్ చేసినాను నేను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది పొద్దున సాయంత్రం వరకు అందరు పడుకున్నాక నైట్లో స్క్రిప్ట్లు రాసుకోవడం చేయడం మీరు చెప్తుంటే వేరే స్టోరీ లాగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఎన్ని సినిమాలలో చూసుకుంటారు కానీ ఆయన కళ నేను నాకు టువెల్వ్ ఓ క్లాక్ చెప్పినాడు అని ఇట్లా రేపు ఉంది నరేష్ మరి వస్తావు వీలవుతుంది అని ఎగ్జాక్ట్లీ మార్నింగ్ వేరే పనులు ఉంటే కూడా చూడాలి చూడాలి అసలు ఆ సినిమా చూడాలి సంతోష్ ఏమవుతుంది చూడాలి అనేది అవసరంతో ఇప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చినాము యాక్చువల్గా ఇంకా చాలామంది వచ్చేది ఉండి నెక్స్ట్ రిలీజ్ నెక్స్ట్ దేనికైనా ప్రోగ్రామ్కి వస్తాం మేబీ ట్రై కానీ మాకైతే ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది సంతోష్ ఎంత కష్టపడ్డాడో మాకు తెలుసు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే ప్రపంచం సినిమా తప్ప వేరే ప్రపంచం లేదు సంతోష్కి వేరే తెలియదు కూడా మాకు తెలిసి వేరే ప్రపంచం లేదు వేరే తెలియదు కూడా ప్రతి సినిమా చూడడము చేయడము ఆయన మా ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి అని ఉంటారు సంగారెడ్డిలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన వీడియో కూడా చేసి ఉన్నాడు ఆయన సాంగ్ కూడా చేశారు తర్వాత వినాయకుని వాళ్ళ ఇంటి పక్కన పెట్టే వినాయకుని దగ్గర సెట్టింగ్స్ వేయడము అక్కడ ఏదైనా డైరెక్షన్ అంటే ఏదైనా చేయాలా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే డైరెక్షన్ అక్కడ కూడా అడుగుతుంటారు ఎందుకంటే అరే ఏదైతే టాలెంట్ ఉందని ఇప్పుడు కాదు చిరుదీపం అని ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీసినప్పటి నుంచి అంటే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇప్పుడు బంద్ అయిపోయి అన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అన్నీ వచ్చినాయి ఆ టైంలో అసలు ఫిలిం అంటే ఓన్కి తెలియదు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసే టైంలో టువెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాకే చిరుదీపం అని ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీసి పేరు చెప్పించుకున్న అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆ కష్టం ఈరోజు మాకు సంతోషంగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇట్లాంటి ఇంకెన్నో అవకాశాలు రావాలని ముఖ్యంగా వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్ గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం ఇక్కడ నటించిన అందరికీ కూడా అనసూయ గారికి కూడా అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ ఈ సినిమాలో నటించినందుకు సో మాకు ఒకటే ఆ విమానం అనే అంబిషన్ కాదు సినిమా అనే అంబిషన్ ఈరోజు చేరుకున్న సంతోష్కి నిజంగా కంగ్రాచులేషన్ ఇంకా గొప్ప డైరెక్టర్ కావాలా ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూడాలి మాకు వినాయకుడిది పెట్టామంటే సెట్స్ గాని ఇవి గాని పర్ఫెక్ట్ గా వేసాడు అప్పటి సెట్స్ కూడా ఇప్పటికి ఫొటోస్ పంపించాం నువ్వు ఎక్కడి నుంచి జర్నీ అనేది స్టార్టింగ్ ట్రెండింగ్ మాకు తెలుసు మూవీ మాత్రం చాలా బాగా తీసావు చాలా నీట్ గా వచ్చింది అందరి దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అంటే ఎవరు నమ్మరు ఆ విధంగా తీసుకున్నాం మనకి రాములచ్చుకి సినిమాల గలీజ్ దోస్తులు మీకు మంచిగా ఉన్నారు మాట్లాడినీయాలి సంతోష్ సార్ డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ ఆ బ్రో చెప్పినట్టు అండ్ మీరు చెప్తుంటే లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ మీ గురించి అండ్ ఆల్ చెప్తుంటే చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతున్నాను ప్లస్ సెకండ్ ఏంటంటే మీరు వన్ సిక్స్టీ నైన్ సీన్స్ రాసుకున్నారు అని చెప్పారు కదా స్క్రిప్ట్ గురించి సో వాటికి స్టిక్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది అని క్వశ్చన్ అంటే ఆ వన్ సిక్స్టీ నైన్ సీన్స్ కానీ ఇంకా ఎక్స్ట్రా చేస్తూ మీకు ఎలా అనిపించింది అన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే దానికే స్టిక్ అయ్యారా లేక ఎక్స్ట్రా చేసి మళ్ళీ వీటిని తీసేయాలి అన్న అంటే నాకు అంటే నాకు తెలీదు ఏది కరెక్ట్ ఇలా రాయాలి ఏ మీటర్ నేను ఇక్కడ నేర్చుకోలేదు బట్ వాట్ ఐ నో ఈస్ నేను ఫస్ట్ రాయను పెన్తో రాయను ఇది ఫిక్స్ అనుకుంటే కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని టైప్ చేస్తాను ఆ టైప్ చేసిన తర్వాత చేంజ్ చేయను ఇది ఈ ఈ కథ వరకు అది చేశాను అసలు నేను ఒక్కటి మార్చలేదు నేను చెప్తున్నా కదా ఒక
సో అంటే ఐ ఫెల్ట్ అది కరెక్ట్ పేపర్ మీద ఉందని అనుకున్నా అదే అదే చేసాం అదే రాసాం ఓకే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది ఇవి చేస్తుంటే మళ్ళీ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలి అన్న థాట్ ఇప్పుడు సినిమా చూసుకున్న తర్వాత సార్ ఏ డైరెక్టర్ కైనా ఎక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు మనకి మిస్టేక్స్ మనకు తెలుస్తుంటాయి చాలా బొక్కలు ఉంటాయి సో సినిమా చూసినప్పుడు ద ప్రాబ్లం ఈస్ మనం కూర్చోనున్నప్పుడు ఆ బొక్కలే ఎత్తుకుతాం మా వాళ్ళు అందరూ సార్ ఆ మత్ బయట సార్ ఏదో ఒకటి తీస్తారు సార్ అంటుంటు సో మనం వెతుకుతూ ఉంటే మనకు ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కొన్ని ముందు చేయాలి సో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు బట్ మేము చూసిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ లాక్ అయిన తర్వాత ఎంతమందికి మీరు ఈ స్టోరీ నరేట్ చేశారండి నేను ఫస్ట్ నేను అంటే అంతకుముందు నేను వేరే దగ్గర చెప్పానండి ఫస్ట్ నేను ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఐ హ్యాపెన్ టు నరేటివ్ ఓకే సో హీ లవ్ డేట్ చాలా బాగుంది ఇలాంటి సినిమాలు మనం చేయాలనుకుంటాము బట్ ఒక కమర్షియల్ మీటర్లో ఇరుక్కుపోతాం ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి అష్టాచమతో తయారు చేశారు సో హీస్ టు సే ఐ లవ్ డేట్ నేను ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలి ఇది అండ్ ఐ హ్యాపెన్ టు మీట్ ఎంతకుముందు కూడా చెప్పాను అభిషేక్ గారిని కలిసాను అభిషేక్ గారిని కలిసి వాసుగత్రు మా సీఈ ఉన్నారు అభిషేక్ గారిని కలిసినప్పుడు మనం సినిమా చేస్తున్నాం కథ కూడా చెప్పలేదు మీరు వచ్చేయండి అన్నారు అంతే నేను నెక్స్ట్ ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ తర్వాత అభిషేక్ గారిని కలిసి మొత్తం నాకు డైలాగ్స్తో చెప్పు అన్నారు కథ చెప్పాను ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ హాఫ్కి నాకు అర్థమైపోయింది సార్ ఫోన్ రాగానే ఇప్పుడు ఒక మస్తు కథ విన్నా అని చెప్పి ఫోన్లోనే చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ హాఫ్కి సరే లంచ్ చేద్దామని అన్నారు నాకు ప్రొడ్యూసర్ లంచ్ అంటున్నారు నాకేం అర్థం కావట్లే పైన లంచ్ సెటప్ ఉంది అభిషేక్ గారు పైన తినరు నా నన్ను పిలుస్తున్నారా నాకు తెలీదు నేను వచ్చి కింద కూర్చున్నా తర్వాత వాసుగారు కలిచారు ఏంటి లంచ్ అని అంటే మళ్ళీ సార్ నేను కూర్చొని తిన్నావు నేను మళ్ళీ వెళ్ళా సెకండ్ హాఫ్ నరేట్ చేయడానికి ఏం నువ్వు లంచ్ చేద్దామంటే ఎటు వెళ్ళిపోయినా అన్నారు సెకండ్ హాఫ్ చెప్పాను పది నిమిషాలు కింద వెయిట్ చేయన్నారు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అయింది అయిపోయింది ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్ లాగా ఈడ కూడా అయిపోయినా మనం ఇంకా అక్కడ నుంచి ఎవరితోనే చెప్పి పంపించేస్తారని మెసేజ్ వచ్చింది కమప్ అని ఈ గేమ్ ఏ చెక్ అది సెట్ ఆ చెక్ ఇచ్చారు నాకు నాకేం అర్థం కాల మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాం అన్నారు సో ఏ డిస్కషన్ జరగదు అక్కడే డిస్కషన్ వచ్చింది ఏమైనా మార్చొచ్చా ఇంకేమైనా చేయొచ్చు అంటే సార్ ఇదే అన్నారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అందులో ఏం ఇటు ఇటు తీయడానికి రాకుండా ఇటు తీయడానికి రాకుండా రాసిండు ఇంకేం చేయలేము యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసేద్దాం అన్నారు సో నెవర్ అండి అండ్ అభిషేక్ గారు ఎలాంటి ప్రొడ్యూసర్ అంటే మనం నేను వెళ్ళింది ఈ సైజు ఈ సైజ్తో వెళ్ళా ఫస్ట్ సార్ ఎంత అంటే ఒక టూ సిఆర్ ఏ ఇది ఇది ఫైవ్ సిఆర్లో మనం చేయాలి అంటే ఈ ఈ అన్నీ ఆయన పెద్దగా చూస్తారు సో తర్వాత తీకెళ్ళాం నేను అనుకున్న ఇది ఎనభైలో నేను అనుకున్న బడ్జెట్ అది రెండు ఒక దగ్గర టూ సిఆర్ అయింది ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్ తెలియదు బట్ మోర్ దెన్ ఐ ఇమాజిన్ సో అంత స్పెండ్ చేసి తీసారండి నెవర్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాల ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఐ హ్యావ్ టు టెల్ దిస్ సినిమాలో ఒక సీన్ ఉంది ఆ సీన్ ఆ సీన్ ఒక్కటి చెప్పాలి రైటింగ్లో ఉంది షూట్ చేయలేకపోయినా నాకు డైలాగ్తో కన్వే అవుతుంది అనేది నాకు అర్థమైపోయింది కానీ అభిషేక్ గారు వాంటెడ్ లేదు మళ్ళీ షూట్ పెడితే ఆ రోజు షూట్ ఖర్చు అయింది బట్ ఈ సెట్ లేదు అది ఉంటే బాగుంటుంది చేసేయండి అప్పటికీ అంటే అలాంటి ప్రొడ్యూసర్ సో ఇది సినిమాకి కావాలంటే అది ఇచ్చేస్తారు అంతే ఏది జరగలేదు ఏది చేంజ్ చేయలేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీవన్ అండ్ ప్రేమాభిమానం సినిమా ఇచ్చిన అభిషేక్ పిక్చర్ గారికి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ అండి అండ్ నైంటీస్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఫిలిం చూపించాలంటే చాలా కష్టం కెమెరా చాలా చాలా బాగుందండి అనసూయ గారు యూఆర్ ప్రూవింగ్ నాకు ఏ రోల్ అయినా ఇవ్వండి నేను చేస్తాను అని మీరు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు అండ్ ప్రతి ఫిలిం తోటి కంగ్రాట్స్ అండి సంతోష్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఏదైతే చెప్పావో ఫైనల్ ఇయర్ ఫిలిం బై సంతోష్ కట సో నైంటీస్ బ్యాక్డ్రాప్లో తీయాలని ఎందుకు అనుకున్నావు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ట్వెల్త్కి టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది ప్రేమ విమానం అట్ ద సేమ్ టైం ల్యాండింగ్ కూడా ఎవరెవరైతే చూస్తారో వాళ్ళందరి హార్ట్స్లో ఉంటుంది ఇది ఈ ల్యాండింగ్ అనేది అంత బాగా తీసావు బట్ బ్యాక్డ్రాప్లో అని అనుకోవడానికి కారణం ఏంటి హాయ్ బ్యాక్డ్రాప్ అనుకోవడానికి సింపుల్ రీజన్ ఇప్పుడున్న పిల్లలు విమానం ఎక్కాలనేది ఇట్స్ అ ఈజియెస్ట్ థింగ్ ఫర్ దెమ్ అరే రెండు వేలు పెట్టేస్తే తిరుపతికి వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ ఒక రెండు వేలు పెట్టేస్తే తిరిగి రావచ్చు సో ఆ నైంటీస్ మన మనం నైంటీస్ ఆ టైం కాబట్టి అప్పుడు విమానం అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎవరైనా ఎక్కేయచ
టీమ్ ఆఫ్ కోర్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తూ చాలా మాట్లాడారు బట్ స్టిల్ ఫైనలీ అబ్బాయి అయితే అసలు ఏమీ మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ అబ్బాయి నవీన్ గారు దోస్తు లెక్క మంచిగా చేసిన సినిమాలో కొంచెం అక్కడ థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఐ మీన్ ఈ ఫిలిం నేను మనోడు ఐ మీన్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నా నాకు తెలియదు రామానయ్య నేను డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు వచ్చి కలిసి చెప్పి నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని అట్లా నన్ను అంటే చాలా తక్కువ మంది అడుగుతారు అడుగుతున్నప్పుడు బరాబర్ సినిమా చేయాలనిపిస్తుంది అండ్ ఐఎమ్ సూపర్ డూపర్ హ్యాపీ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం చాలా క్రేజీ ఉంది బ్రో అండ్ నేను మీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయినా చాలా మంచి చేసిన అండ్ వీళ్ళిద్దరు అరే ఎట్లా రా నాయన వీళ్ళు నోరు తెరిస్తే ఇంగ్లీష్ అనే మాట్లాడుతారు ఇంత సింపుల్గా మాట్లాడిర్రు తెలంగాణ ఆ పదాలు ఆ స్లాంగ్ ఎంత సాఫ్ట్గా ఇట్లా అంటే వాళ్ళకి భయపడుతున్నట్టు లోపల యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేసిర్రా మీరు ఇద్దరు నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఏసీ కొంచెం తక్కువ ఉంటే మొత్తం ఇట్లా వణుకుతా ఉన్నాం రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి ఎడైనా ఎమోషనల్ సీన్ వస్తుంది ఎడైనా ఇట్లా వణుకుతున్నాయి చేతులు ఇట్లా చాలా బాగుంది సినిమా అండ్ థ్యాంక్స్ బ్రో అండ్ ఇక మీ అందరికీ నచ్చుంటే కావాల్సింది ఒకటే మీకు నచ్చితే ఈ సినిమా బాగుందని ఇంకో నలుగురు చెప్తే ఇట్ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ అస్ అండ్ ప్లీజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు సినిమా నచ్చడమే మాకు కావాలి మేము చేసినా మా సినిమా గురించి మేము ఎంతైనా మాట్లాడుకుంటాం అది మీ దాకా వెళ్ళి అన్న అన్నట్టు మీ గుండెల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇంకో నలుగురికి మాట్లాడితే ఇట్లాంటి ఇంకా చాలా సినిమాలు ముందుకు వస్తాయి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ వీ ఆల్ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ హలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా పేరు వాసువడ్ని నేను ఒక ఆడియన్గా చెప్తున్నాను సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అండి ఒకప్పుడు మనసంతా నువ్వే చూశానండి నేను కంగ్రాచులేషన్ మనసంతా నువ్వే వి నాదిచ్చగా డైరెక్టర్ అది ఎంత ఫీల్ అయ్యానో నాకు తెలుసు ఒక యాభై సార్లు చూసుంటే అదే సినిమాని ఈ మధ్య బలగం చూసాం అంటే మీరు థియేటర్లో చేసినా చేయకపోయినా ఇది స్లోగా అయినా కానీ ఖచ్చితంగా ఒక పెద్ద హిట్ అవుతుందండి అనసూయ గారిది నటన కాదండి ఆవిడ జీవం పోసేస్తారు అలాగే పిల్లలు చాలా చక్కగా చేశారు అలాగే మా జగదీష్ గారు నా ఫ్రెండ్ అండి ఆయన చెక్కెడి జగదీష్ గారు చాలా బాధ చేశారు సార్ అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ కష్టం దానితోపాటు ఇష్టం అవి కనబడుతున్నాయి డైరెక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి సందేశాన్ని చాలా చక్కగా క్లుప్తంగా దీంతోపాటు దీనికి కూడా దీనికి కూడా టచ్ అయ్యేట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో ఎస్ ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కాంటెంట్ హెడ్ జీ ఫైవ్ సాయితేష్ దేశ్రాజ్ గారు మాట్లాడతారు యాక్చువల్లీ థర్టీన్త్ అక్టోబర్ స్ట్రీమింగ్ అనుకున్నారు కానీ ఐ థింక్ ఆన్ పబ్లిక్ డిమాండ్ కదండి ప్రీ పోన్ చేశారు చాలా రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాగా ట్వెల్త్ అక్టోబర్ కదా ఫ్లైట్లు పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఉంటాయి డిలే అవుతూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ప్రీ పోన్ అవు అయ్యిందనమాట సో జీ ఫైవ్ ఐ థింక్ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లేండి ఎందుకంటే అందరూ ఫ్యామిలీతో కలిసి చూసే కాంటెంట్ కోసం ఓటీటీలో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు సో అలాంటి టైంలో జీ ఫైవ్ చాలా ఎఫర్ట్స్తో ఇలాంటి మంచి మంచి కంటెంట్ తీసుకొస్తూ ఉంది సో ఎస్ ఇప్పుడు సాయితేజ్ గారు మీ మాటలు ప్లీజ్ యా ముందుగా పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ థ్యాంక్స్ అండి జీ ఫైవ్లో మేము ఓన్లీ వెబ్ సిరీస్లే చేయాలనుకున్నామండి అంటే ఒక హ్యాబిచువేట్ చేద్దాము మన తెలుగు వాళ్ళకి మంచి వెబ్ సిరీస్లు ఇద్దాము అని అసలు వెబ్ ఫిలిమ్స్ అనేవి వద్దు అని ఆల్మోస్ట్ డిసైడ్ అయిన టైంలో సంగారెడ్డి సంతోష్ గారు వచ్చి మాకు కట్ చెప్పారు గట్టిగా అనుకుంటే గెలిచేస్తామండి జీవితంలో అలాంటి ఒక సూత్రాన్ని చెప్పేదే ప్రేమాభిమానం ప్రేమాభిమానం టైం పాస్ సినిమా కాదండి ఇద్దరి ప్రేమ ఇద్దరి పిల్లల ప్రయాణం చాలా అద్భుతమైన సినిమా అలా జీవితంలో ఏదైనా సరే గట్టిగా అనుకుంటే గెలిచేస్తాం ఆయన సంగారెడ్డిలో కూర్చొని గట్టిగా అనుకున్నాడు ఇక్కడ డైరెక్టర్ అయిపోయి నిలబడ్డాడు అలా వచ్చి మాకు గట్టిగా కట్ చెప్పాడు ఆ కథ ఫస్ట్ సిరీస్ లీడ్ నవీన్ అండ్ అనురాధ గారు బిజినెస్ హెడ్ ఆఫ్ జీ విన్నారు అండ్ దివ్య ఆ తర్వాత నేను జాయిన్ అయ్యాను జీలో యాక్చువల్లీ ఆ తర్వాత ఈ స్క్రిప్ట్ చదువుతుంటే ఎంత బాగా రాశారంటే వెరీ డీటెయిలింగ్ ద దట్టు తెలంగాణ పదాలు ఆ మాండలికాన్ని ఎంత బాగా ఎంత బాగా రాయగలిగారంటే ఆ స్క్రిప్ట్ చదవగానే అనుకున్నాం మేము ఇది ఒక మంచి సినిమా అవుద్ది ఇది గొప్ప సినిమా అవుద్దని అండ్ వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ప్రేమాభిమానం మన తెలుగు ఓటీటి ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి సినిమాగా నిలబడుతుంది జీ కూడా మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంతోష్ అండ్ నెక్స్ట్ మేము థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది అభిషేక్ పిక్చర్స్ అండి ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వరు అభిషేక్ గారు ఒకరోజు షూటింగ్ అవుతుందంటే
ఆల్రెడీ థియేటర్లో బ్లాక్ బస్ట్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఇంకో బ్లాక్ బస్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అసోసియేటింగ్ విత్ అస్ అండ్ అందరికంటే ముందుగా మా అనసూయ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం భ భవిష్యత్తులో మీరు మరెన్నో జీ ఫైవ్తో అసోసియేట్ అయ్యి మాకు ఎన్నో వెబ్ సిరీస్లు చేయాలి వెబ్ ఫిలిమ్స్ చేయాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాము చాలామంది అంటున్నారు థియేటర్లో రిలీజ్ అయింటే బాగుంటుండు అని ఓటీటీ అనేది ఐపీఎల్లా అయిందండి కొత్త కొత్త టాలెంట్ అందరు ఓటీటీ నుంచి బయటకు వస్తున్నారు బయట ఎంతో మంది జనాలు మాకు వ్యూస్ తెలుస్తున్నాయి కదా ఓటీటీని చాలామంది చూస్తున్నారు సంతోష్ ఇప్పుడే ఐపీఎల్ ఆడారు నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్తారు థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తారు భవిష్యత్తులో మంచి డైరెక్టర్ అవుతారు అలా అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ప్రేమాభిమానం అని పెద్ద హిట్ చేయాలి ప్లీజ్ వాచ్ ప్రేమాభిమానం దసరా పండుగ వస్తుంది ఫుల్ ఇంట్లో కూర్చోండి సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా మంచిగా ప్రేమాభిమానం చూడండి జీ ఫైవ్ ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఓకే ఓటీటీ అనగానే జనరల్గా మనకి రెండు మూడు బూతులు గీతులు అవన్నీ ఉంటాయి బట్ జీ ఫైవ్ అంటేనే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మంచి కథ మంచి సినిమా ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది దయచేసి అడ్డమైన పైరసీ వెబ్సైట్లలో చూడకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జీ ఫైవ్ అండ్ వాచ్ ఇన్ జీ ఫైవ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ సాయితేజ్ గారు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అనసూయ గారి మాటలు వినే ముందు మా సినిమా హీరోల నుంచి ఒక్కసారి కదా ఇద్దరు ఒక్కసారి దేవాన్ష్ అండ్ అనిరుద్ ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా దేవాన్ష్ తప్పకుండా చూస్తారా మళ్ళ చూడండి అందరికి చూపించండి కూడా Twelfth October on Z5. On Z5. Yeah. <laughs> Thank you. 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 Thank you for watching. <laughs> okay, so yes, uh, Anasuya Garu, so finally, me and Unchi. Yeah. Uh, auntie, questions can answer. Inda ke maatlan na tan pitch chindi. Everybody, hi, thank you so much uh, for being here with us today. Chala, chala nervous ga unna me manta. Of course, Uh, honest ga oka manchi cinema isna nervous ante i think i'll speak for myself because santosh sir has always been very very confident correct samapallalo confidence even uh, abhishek pictures team or z5 everybody were i was always greeted on the sets with lot of positivity and nanu nenu ee roju prema vimanam lo shanta ga chusukunappudu i fell in love with cinema all over again and all thanks to santosh sir it doesn't take uh, just a glance or a film and kadu cinema to prem lo padalante chaala jaragali anni jarigaaka aa experiences nunchi you know experiences to kuda prem lo padalante ad inka kashtam but uh, thank you so much for choosing me to be shanta of the mother of these two beautiful kids ekku time teeskonu endukante Uh, I'm sure we're going to meet very soon and I'll talk then. But I'll tell you that me and the heroes, I can feel the energy and vibe, whatever you're saying, but I'm going to tell you that I'm going to be satisfying and I'm going to be able to do a lot of good cinema and I'm going to be able to reach out to you. Thank you so much for this. Please, please, if you're going to be able to be honest with your reviews, share it to the people you really love. and uh, do watch our prema vimanam our labor of love uh, october 12th only on z5 chustaru kada thank you thank you sir thank you thank you thank you so much and yes me andar degara paper planes unnai kada okkani konchu andaru okkani can i say last 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 okkani ante em ledu ratri premier inkokati undi kuda kada so thank you thank you sir thank you sir ah 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వాస్ గారు థ్యాంక్ యూ మోహిత్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అని థ్యాంక్ యూ దేవాన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు జీ టీమ్ ఫర్ ద ట్రస్ట్ ఆ కథ చెప్పినప్పుడు సినిమాలు చేయాలని డిసిజన్ తీసుకున్నందుకు అండ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవన్ కథ విన్నప్పటి నుంచి మీరు ఐ నో దాట్ అండ్ మా డిఓపి జగదీష్ గారు ఈవినింగ్ ప్రీమియర్కు ఉండరు ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అప్ బోటమ్ సో ఆయన షూట్కి వెళ్తున్నాడు మనం ఎంత రాసినా పేపర్ మీద ఏం చేసినా ఆ లొకేషన్స్కి వెళ్ళి ఆ బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ని క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ సో ఎగ్జాక్ట్గా మేము అనుకొని ఆ ఏరియాకి తీసుకెళ్ళాలి ఈ టైమ్స్లో ఒకటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత చెప్పేస్తా సో ఒక లొకేషన్ చూసుకున్నాం ఈ మట్టి రోడ్లను ఫిక్స్ అయిపోయినాం నెక్స్ట్ వన్ వీక్ తర్వాత వెళ్తే సిమెంట్ వేశారు సో అలా ఉండేది మా పరిస్థితి సో చాలా వెతికి వెతికి లొకేషన్ పట్టుకొని చేసాం చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ నాట్ జస్ట్ ఏ విషయంలో అయినా మీ బీయింగ్ అ ఫస్ట్ టైం డెబ్యూటెంట్ డైరెక్టర్ తను ఎక్స్పీరియన్స్ కెమెరామెన్ కాబట్టి ఈ స్టూడ్ విత్ మీ ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో కరెక్ట్ టైంలో మళ్ళీ మాట్లాడతా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ జీ జీ టీమ్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ దేశరాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ అనరాధ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ నవీన్ గారు థ్యాంక్ యూ దివ్య గారు థ్యాంక్ యూ సాయి శ్వేత గారు థ్యాంక్ యూ ఇంకా లాయిడ్ గారు శశాంక్ అండ్ మాథ్యూ థ్యాంక్ యూ అందరికీ థ్యాంక్స్ లాట్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చెప్పిన పేర్లు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి జీ టీమ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ మనం సిరీస్ లీడ్ నవీన్ గారు క్రియేటివ్ లీడ్ దివ్య మార్కెటింగ్ లాయిడ్ శ్వేత శశాంక్ ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ స్టేజ్ రోహిత్ మాథ్యూస్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ అందరు కూడా కొంచెం కిందకు వచ్చేసి ఒక చోట మధ్యలో సెంటర్లో గ్యాదర్ అయితే మీరు ఆ పేపర్ ప్లేన్స్ని విసిరితే మేము ఆ విజువల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఓ చూసారా ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నారు దేవాంశ్ జాయిన్ ప్రేమ విమానం అక్టోబర్ ట్వెల్త్ నుంచి జి ఫైవ్లో స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతోంది అండ్ ఎస్ ఇవాళ ప్రీమియర్ చూసిన ఆడియన్స్ ఒక్కసారి అందరు రెడీయా అనసూయ గారు విసిరుతున్న ప్రేమ ప్లేన్లో ఐ మీన్ అందులో ఏమి లెటర్ లేదు కదా ఒక్కసారి చాలా ఉందా ఓపెన్ చేసి చూస్తే తెలుస్తుందా ఒక్కసారి ఒక్కసారి మా మా జీ ఫైవ్ కో ట్యాగ్ లైన్ ఉందండి జీ ఫైవ్ చూస్తూనే ఉండిపోతారు ఒక్కసారి మీరు రాకెట్ విసిరేటప్పుడు చూస్తూనే ఉండిపోతారనండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ కమన్ ఎవ్రీబడి జీ ఫైవ్ జీ ఫైవ్ Wow, this is beautiful. <laughs> <laughs> Thank, you. <laughs> Thank you so much. Uh, please subscribe to Z5 and watch our Prema Vimanam in Z5. Thank you. Thank you. Thank you so much everybody for joining here and thank you so much to the whole team of uh, uh, Prema Vimanam and Z5 team. Thank you. Thank you so much everybody. Good evening. Premiers are good. Thank you. Bye bye everybody thank you